Das sieht super aus, Leute. Da ist ganz wichtig, dass man hier nochmal Leitung vorbaut. Da kann doch nicht wahr sein hier, ey. Also das ist das allerletzte, wirklich das schlechteste vom schlechtesten. Ich baue das Ding da jetzt ein ne? und dann ist der Teil hier für mich durch. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines bisschen DHL-Auto im Hintergrund. Seht ihr? Ja, steht das wundervolle Auto. Wir haben so ein bisschen was noch optimiert. Ja, optimiert ist so mein Wort. Zwei Fußmatten sind drin. Wir haben genau den Teppich, den habt ihr schon gesehen. Ich habe noch besorgt bei Mercedes. Diese wundervollen Teile hier, das ist auch so, so, so ein kunststoff plastik -Gedöns. Und die sind jetzt dafür verantwortlich, dass man diese wundervollen Stellen hier kaschieren kann. Die werden jetzt einfach reingedrückt. Jetzt machen wir noch eine Abschlussleiste drüber und dann ist die Thematik eigentlich erledigt. Und wir haben hier einen perfekten Übergang ähm, zum... Fahrer, Fahrer, zum Cockpit. Zum Cockpit. Vorne ist Fahrgastraum? Oder ist vorne... Fahrgastraum ist eigentlich hinten. Das Führerhaus. Schreibt in die Kommentare, was das jetzt ist. Also tatsächlich, äh, keine Ahnung, gibt es da eine Bezeichnung für? Äh, vorne. Von vorne nach hinten könnt ihr einfach frei durchgehen. Genau. Ihr seht am Titel, es äh, ist eigentlich wieder ein, ein spannendes Ding, wo ich mir gedacht habe, soll ich es hochladen oder soll ich es nicht hochladen? Und viele von euch wollen ja so dieses ganze Projekt sehen und deswegen dachte ich, ist das auch für einige da draußen, die vielleicht gerade auch so ein Synonym haben, so eine Symptomatik an diesem Fahrzeug, ähm, ganz interessant, was ist die Lösung letztendlich? Der Wagen springt nicht an. Ich wollte heute damit zum Lackierer fahren, damit ich den schon mal zeigen kann. Hör mal, diesen Haufen habe ich gekauft, der muss verändert werden in Sachen Farbe und äh, das hat nicht ganz funktioniert, weil das Auto einfach nicht angeht. Ja, ich weiß, ihr schreibt jetzt wieder in die Kommentare, was hast du für ein Scheißfass gekauft, aber... Äh, ich glaube, da komme ich gleich zu. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Ich steige ein in diesem wundervollen Auto. Äh, mit Fußmatten. Oh, ja, mit Fußmatten. Ich stecke den Zündschlüssel rein. So, das Lenkradschloss hat sich schon entsperrt. Das Radio wäre jetzt in Bereitschaft, würde gleich hochfahren, wenn ich jetzt die Zündung umdrehe. Ich zünde äh, das Ding quasi durch. Der glüht einmal vor, habt ihr jetzt nicht gesehen. Okay, Rückhaltesystem ist immer noch gestört. Auch sehr geil von euch den Tipp zum Thema Beifahrersitz Airbag deaktivieren, beziehungsweise so ein Blind-Airbag, so einen Adapter reinzubauen, dass man den Wagen immer noch vorgaukelt. Yo, ich bin da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert im Falle eines Unfalls, ob dann das ganze System verrückt spielt und nicht durchzündet, dass die Airbags nicht aufgehen. Deswegen würde ich einfach noch Mercedes fahren und das Ding ausprogrammieren. Also die Lösung, diesen kleinen Adapter mit diesem Widerstand oder diesem Mikrocontroller einzubauen, ist okay. Aber ich äh, sichere mich da nochmal ab, weil ich habe jetzt keine Lust hier auf so kleine Bastleien. Ich sag mal, Vago Clem ist alles schön und gut, aber gerade wenn es um Thema Sicherheit geht, bin ich ein bisschen vorsichtiger. So, wir wollen den Wagen starten, der ist jetzt vorgeglüht. Ich äh, würde die Kupplung durchtreten und das war's. Klack. Ja, komm. <lacht> ich drehe die Zündschlüssel um und das passiert. Und das ist alles. Ja, Wagen startet nicht. Woran kann es jetzt liegen? Ich glaube, ihr müsst jetzt dieses Video einfach mal pausieren und in die Kommentare unten reinschreiben, was könnte es sein. Hast du eine Vermutung, was es sein könnte? Du weißt es, oder? Ich tippe mal auf die Klimaanlage. Das ist die Klimaanlage. Ich sagte, das stand nicht links. Ich gehe nochmal in den Innenraum. Okay, wir müssen jetzt mal so ein bisschen äh, Diagnostik aufstellen. Ähm, dass so ein Fahrzeug nicht startet, könnte natürlich viele Möglichkeiten haben. Um das jetzt so ein bisschen auszusondieren, ähm, würde ich sagen, startet ihr, wenn ihr so ein Problem haben solltet, einfach mal vorne. Ich sitze also jetzt hier drin. Dreh das Zündschloss rum. Man hört so ein kleines bisschen Surren. Dieses Surren bedeutet, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zu dem Motorsteuergerät. Das heißt, die Geräte vorne arbeiten so weit vor, dass der Startvorgang losgehen könnte. Bei meinem Amarok, habt ihr vielleicht äh, dieses Video gesehen, hatte ich eine Problematik mit dem Zündschloss. So, wenn das Zündschloss jetzt hier irgendwas nicht freigibt, würde er zum Beispiel nicht vorglühen. Der würde einfach kein Geräusch von vorne ähm, herausgeben. Das ist also das erste Indiz dafür, dass es vielleicht auch am Zündschloss liegen könnte. Wir haben also jetzt das Geräusch da. Letztendlich passiert aber nichts. Ihr hört nur ein mysteriöses Klacken. Würdet ihr dieses mysteriöse Klacken nicht hören, könnte man zum Beispiel vermuten, ist der Kupplungsgeber bzw. Bremsgeber, je nachdem wie rüber das bei euch geschaltet ist, ähm, ja so ein Indiz dafür, dass der vielleicht nicht funktioniert. Weil wenn ihr diesen Wagen hier starten wollt, müsst ihr auf jeden Fall bei den neueren Fahrzeugen schon die Kupplung treten, damit man halt hier keinen Satz macht. So, das funktioniert alles in dem Fall und jetzt müssen wir halt mal gucken, warum klackt der vorne und macht nicht mehr. Und? Hier sitzt ein Mechaniker und pfeift dich aus. Was? Auf der Seite siehst du übrigens gerade den Bremskraftverstärker, glaube ich. Mhm. Ja, das ist das Ding, die Trommel. Ne? Die Trommel, das scheint alles zu funktionieren. Also bis hier vorne sind wir schon mal safe. Das Klacken war der Anlasser, der letztendlich ähm, ja, so ein Zahnrädchen nach vorne schiebt mit einem Magnetschalter, der letztendlich dann reingezogen wird, den Motor einmal andreht und dann springt er wieder raus, damit er sich halt nicht selber beschädigt. So, der Klacken ist da, aber der Anlasser dreht nicht. Die Frage ist, wo ist der Anlasser? Da unten. Oh, guck mal, man sieht den sogar. Weiß ich nicht, ob die... Ich glaube, deine Lampe ist zu hell, oder? Ja. Oder ich muss so einen Pfeil einblenden. Hallo? Da vorne, Leute, da sitzt der Anlasser. Und wenn ihr jetzt genau hinschaut, ich weiß nicht, ob die Kamera 
das sogar zeigt, wenn ihr es gerade groß auf HD guckt, dann ja. gibt es da so ein paar Kratzer drauf. Und meine Vermutung ist einfach, dass dieser Magnetschalter da drin hängt. So, ausprobieren, indem wir einfach eine Stange nehmen und davor kloppen. Zufälligerweise gibt es hier schon eine Stange. Ich meine, die liegen 16.000 Stangen rum. Ja, da unten, irgendwo da unten. Ne? Da, ja. Ja, komm. da sind schon voll die Mega-Abdrücke drauf. Und theoretisch könnte der Wagen starten. Läuft doch das Ding. Jo, was habe ich gesagt? Dann vorkloppen ist tatsächlich jetzt die Lösung. Ja gut, mach aus. Ich weiß jetzt ganz genau, dass ihr in den Kommentaren reinschreibt, wie kann man so ein Auto kaufen? Das ist doch kein Wunder, weil die so durchgerockt sind. Nein, so ein Anlass hat natürlich nur so eine, so eine gewisse Lebenszeit. Und in dem Fall ist es ein Postauto gewesen. Das heißt, hier ist man keine Langstrecke gefahren und hunderte von Kilometern an einem Stück, sondern immer wieder Stop and Go und das über so ein paar hundert Meter Distanzen. Das heißt, Auto angemacht, eingestiegen, äh, ausgestiegen, äh, Paket äh, abgegeben, wieder eingestiegen, angemacht, ausgemacht und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ihr habt gesehen, er ist schon so ein bisschen angekratzt. Wir werden das Ding jetzt einfach mal ausbauen. Einfach mal ausbauen und hoffen, dass das das Problem ist, wirklich, was ich euch jetzt hier versuche zu verklickern. Es kann natürlich noch so ein paar andere äh, Probleme mit sich bringen, dass man zum Beispiel sagt, äh, es könnte vom, vom Getriebe auskommen, dass irgendein Sensor vielleicht einen falschen Stellwert hat. Aber ich glaube, so wie der Anlasser aussieht, ist der, der ist reif wie eine Frucht. So, okay, das Spiel kann beginnen. Willst du schrauben? Soll ich schrauben? Ja, mach du das mal. Scheiße, ey. Dann sitzt es auch noch so richtig geil da unten, ne? Das ist kein Originalteil, es ist kein Bosch-Teil, es ist ein Austauschteil, weil ich mir einfach denke, die Dinger funktionieren genauso gut und die wachsen an den Leichenbäumen wie auch Bosch-Produkte. Deswegen jo, müssen wir gucken, dass wir das Ding ausbauen. Und genau auf diesen Teil haben wir gerade drauf gekloppt hier oben mit der Stange. Ding, 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 ding. Und äh, ja, jetzt läuft der Teil. Ne? Quality checked, ey, das ist auch so ein Ding, Long Teil des Todes. Ja, der sitzt da unten drin. Und wie kommst du da dran? Gar nicht. Der Döschen da abbauen? Die Dose muss weg. Die Dose muss weg und dahinter sitzt die Schraube. Ja gut, eine Schraube kann ich halb sehen, aber das Problem ist, dass diese scheiß Dose hier unten auch noch direkt mit verbunden ist. Ne? Das heißt, das Abmachen von dem Ding wird nicht viel bringen wahrscheinlich, aber du musst ja irgendwie da dran kommen. Hat das schon jemand gemacht, einen Anlasser getan? Hat der Jan das schon mal gemacht? Ja, ne? Ich Hat er nicht gesagt, dass das so geil ist, das zu machen? Wie viele Schrauben sind denn das? Eins, zwei? Zwei. Zwei. Das ist ein Gussteil, das heißt, der Halter ist fix da dran, den kannst du nicht wegmachen. Du musst wirklich diese beiden Scheißschrauben muttern lösen hier. So, next round. Fight. Siehst du? Noch nicht. Hallo? Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Jetzt ist unser äh, Super Talks Schlüssel irgendwo ins Nirvana. Aber theoretisch dürfte der eigentlich auf den Boden fallen oder liegt jetzt auf der Achse drauf? Ich glaube, das war der 40er, ne? Wann habe ich dir gesagt? Ha! Das gute Vera-Zeug. Das wird jetzt hier nicht äh, ins Jenseits katapultiert. Stecken wir da rein. Oder ist jetzt doch, das Knacken hat eigentlich immer so ein Zeichen für Schraube ist los, oder? Boah, ist das eine Scheißaktion, ey, ehrlich. Das ist doch. Das kann doch nicht wahr sein hier, ey. In andere Richtung kannst du auch nicht drehen. Das Ding geht auch nicht ab. Hier seht ihr mal den von seiner besten Seite. Absolut, meine Damen und Herren. Haltet euch fest. Jetzt fällt die Mutter am besten auch noch ab auf der anderen Seite. Ich hab's halt. Da ist er. Oh, ist das auch eine 40er? Komm, ich mal testen. Jo, das ist das Ding. Glücklicherweise sind die Muttern auf der anderen Seite einfach festgeschweißt. Das heißt, die gehen uns hier nicht stiften jetzt. Jo, ihr habt jetzt gerade gesehen, glaube ich, in äh, dieser Szene vorne am Auto, dass ähm, die Nuss auf jeden Fall so ein bisschen äh, aufgeblitzt ist, weil tatsächlich Dauerspannung auf ähm, dem Anlasser sitzt. Deswegen müssen wir jetzt einmal die Batterie abklemmen, weil sonst würden wir einen Kurzschluss verursachen und dann fliegt uns im schlimmsten Fall noch eine Hauptsicherung raus. Oder wir kriegen so dermaßen eingepflastert, dass uns kein Hut mehr passt. Deswegen machen wir das Ding einmal ab, äh, bauen die Batterie aus. Die sitzt beim Sprinter unter am äh, Fahrersitz, beziehungsweise ähm, vorm Fahrersitz. Genau, die Backe einmal an der Seite hier wegschrauben. Dann können wir diesen komischen, ominösen, schäbigen, hässlichen Teppich einmal wegnehmen. Attention, das hier ist äh, ja, der Batteriedeckel. Darunter sitzt die Batterie. Nur leider ist das der falsche Schraubendreher. Ein 30er, 35 das sieht gut aus hier. Das, jo, das passt. Die muss man, glaube ich, nicht komplett lösen. Die muss nur anlösen. Dann kannst du diese komplette Kiste einmal wegschieben. Es ja, ist etwas dunkel hier unten. Ich glaube, ich brauche Fußraumbeleuchtung. So, da ist das Ding. Jo, Pluspol mit einem Airbag-Kabel oder was ist das? Gelb ist da eigentlich immer Airbag, oder? 
Ist das der Auslöser für den Airbag hier? Nein, doch, klar. Keine Ahnung. Geh okay, nicht. Also theoretisch jetzt bloß nicht an der Karosserie kommen mit dem Ding hier. Ach, geht doch. Guck mal. Perfekt. Bleibt so liegen. Ich mache das mal zum Schutz. Da drunter. Jetzt können wir, glaube ich, ohne schlechten Gewissen mal eben dieses Ding hier abschrauben. So. Ist auch ab. Plus und Masse. So, 10 und 13. Das Ding ist ab. Jetzt, damit es nicht langweilig wird, haben wir noch mal ein kleines Special vorbereitet. Die Schrauben für diesen wundervollen Anlasser, der letztendlich so montiert wird in diesem Fahrzeug, hat die Muttern von der Seite, beziehungsweise die Schrauben und die sind ellenlang und sind ja eigentlich nur so dran zu kommen, wenn man den Partikelfilter rausbaut. Wenn ich das jetzt so sehe, ey, das, das kriegst du nicht ab, das Ding, das glaube ich nicht. Siehst du das? Ich glaube, ich muss das gerade mal einblenden mit zwei Pfeilen, damit man sehen kann, wo diese Schrauben sitzen. Er ist auf jeden Fall sehr geil, sehr schön und eine tolle Herausforderung, genau jetzt um 23.30 Uhr. Ganz tolle Kiste, super geil, super schön. So die Frage, was Sinn macht, ob man jetzt einen kleinen nimmt oder eine große Ratsche. Ich würde sagen, eine kleine macht mehr Sinn, ne? Du kommst ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen sportlicher mit. Nee, geht nicht. Geht, das kann nicht sein. Da muss es eine andere Lösung für geben. Man hat sich Mercedes dabei gedacht. So lange Arme habe ich gar nicht. So Verlängerung gibt es auch nicht, um die irgendwie um die Ecke zu lösen. Das ist total strange. Das jetzt hier rauszukriegen, ob das von unten funktioniert, weiß ich auch nicht. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das von unten geht. Oder wirklich Zinnen zusammenbeißen und irgendwie kloppen wie so ein Weltmeister, um diese beiden Schrauben loszukriegen. Der Anlasser ist quasi ent... ent in Anlast, da sind keine Verbinder mehr dran, wir müssen jetzt nur die beiden Schrauben loskriegen und dann können wir das Ding da ausdrehen. Das wird aber eine fiese Angelegenheit. Alter, er zieht super aus, Leute. Er geht hier um Millimeter. Es sind wirklich Bilder, die ich so noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe. Aber man mag es glaub, kaum glauben, aber die erste Schraube lässt sich von Hand ohne Knarre drehen. Die Schraube sieht neuwertig aus, definitiv. Sitzt aber bombenfest und da ist noch nicht mal Schraubenkleber drauf oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur fest. So fest und fies und ihr seht, es hat so einen äh, Torx, positiven Torx, glaube ich. Ähm, könnt ihr aber mit einer 12er, <lacht> ich muss schon lachen, ich kann nicht mehr. Ich bin echt fertig wie, wie ein Rathaus hier. Äh, mit einer 12er Nuss. Mit einer 12er Nuss könnt ihr das Ding auf jeden Fall lösen und das ist, äh, ne, ey, das ist eine Geburt. Ne? Sind die speziell gestärkt oder sowas? Nee, das ist eine ganz stinknormale, poplige Karosserie-Schraube. Das Schlimme ist, da ist noch eine von drin und danach müssen diese Schrauben da auch wieder rein. Die zweite Schraube, Leute, die sitzt da unten jetzt, äh, da wo ich mit dem Finger hin zeige. Und die ist so tief da drin, dass es das echt schwierig ist, das da rauszukriegen. Aber ich muss da durch. Ne? Man muss die Zähne zusammenkneifen und das jetzt irgendwie bewerkstelligen und hoffen, dass das wirklich auch der Anlass da war und ich euch keinen Scheiß erzählt habe. Du kriegst Krämpfe im Rücken, überall. Zwischen den zwischen Beine, in den Hoden. Keine Ahnung. Das ist eine ganz fiese Nummer. So. Glaubst du, der sitzt bei Mercedes auch so? Da? Nö, da macht der Lehrling. Das macht keiner so. Niemals. So viel Kraft kannst du gar nicht in einer Hand im Handgelenk aufwenden, um dieses Ding da rauszukriegen. Kriegen wir ihn auch noch weg, das Ding. Das, wenn ich das jetzt hier noch wegkriege, dann bin ich da schon mal wieder ein Stückchen näher ran, oder? Das kannst du auch so rausziehen, ne? Kannst du, ja. So. Jetzt kannst du ihn rausziehen und weglegen. Okay. Leute. Es gibt mehr Platz. Okay. Da muss man auch auf jeden Fall nochmal, ist ganz wichtig, dass man hier nochmal Leitung vorbaut. Oh, dass das noch schwieriger ist, die Schraube zu lösen. Das ist wichtig, dass die Leitungen genau da auch lang gehen. Ich glaube, da gibt es eine andere Lösung. Und es gibt bestimmt gleich Zuschauer, die bei Mercedes arbeiten, die sagen, wie das richtig läuft. Ist der schon lose? Ja, wohl ist er. Und mit der anderen Hand die Schraube da rausdrehen. Da würde ich mir wünschen, dass ich mal ein besseres Werkzeug habe hier, ey. 
Das gibt's doch nicht, ey. Boah, ich hab das Ding. Ich hab keinen Bock mehr. Also das ist das allerletzte, ohne Scheiß. Wie kann ein scheiß Drecksanlasser so abgefuckt sein? Ehrlich, ey. Made in Japan, denn so. Das Ding sieht noch nicht mal aus wie ein originales Mercedes-Teil. Also okay, kommt von der Abnutzung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ding abgenutzt ist. Da sind keine Späne drin, kein gar nichts. Da ist ein bisschen mehr Kohlenstaub drin. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts, oder? Das sieht aus wie, wie neu, das Ding. Von der Dicke her identisch. Ich baue das Ding da jetzt ein, ne? Und dann ist der Teil hier für mich durch. Also das ist das, das Schlechteste, wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten. Leute, man sieht das Ritzel und das Ritzel ist so ein bisschen... Ja, das Ritzel ist ein bisschen angeknackst. Der glänzt jetzt einfach nur. Aber das ist... Äh, ey, das muss jetzt auch noch da reinfummeln, ne? Mhm. Wobei, nee, der ist ja eh nicht gezogen, der Ritzel. Das Ritzel, das läuft ja nicht mit dauerhaft. Weil es so geil war, wird das Ding jetzt da wieder eingebaut. Ich habe mich jetzt gefangen. Das scheint zu funktionieren. Ich stecke jetzt das Ding da drauf. Mache mir vorher aber schon mal hier die Dinger ab. Weil ich gleich keine Lust habe, hier wieder mir die Finger zu brechen. Aber bei dem anderen auch eine Unterlichtscheibe drunter? Nee, ne? Das war direkt so. Na komm, ich lasse die mal so da drauf. Ja. Jetzt packst du den da rein. Da, wo das Ding vorher saß. Ah. Okay, fertig. Ey, das ist wirklich verhext. Das geht einfacher rein als raus. Und dann ist fest. Jetzt, wenn ich schon mal dabei bin, drehe ich direkt den da drauf. Ich glaub's nicht, dass das Einbauen jetzt super easy geht. Ja, da sind echt, also tatsächlich wirklich ganz böse, fiese Stellen bei. Geschafft! So, jetzt ist er da. Der kommt hier rein. Da rein. Das Ding kommt da wieder rein. So, zieh dran. Mach fest. Deckel wieder drauf. Teppich wieder rein. Fußmädchen. Ey Leute, das war die übelste Nummer, wirklich jetzt. Das war das Heftigste, was ich je gemacht habe, so einen scheiß Anlasser zu tauschen. Und jetzt bin ich echt gespannt. Wow! Der klingt auf jeden Fall schon mal besser wie vorher. Das hat funktioniert. Ich werde bekloppt. Ist das Wahnsinn. Ohne Klopfen, ohne alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, Leute. Das hat funktioniert. Ich habe die Jacke inzwischen schon an, weil ich habe keinen Bock mehr. Ne? Tatsächlich nicht. Ich, ihr habt, glaube ich, jetzt wirklich mal so eine Sequenz gesehen. Ich, mir fehlen auch tatsächlich so ein bisschen die Worte. Aber äh, nee, ganz ehrlich, ich war kurz vorm Ausrasten. Ich habe gedacht, ich pinkel mir jetzt in die Hose. Bescheiß mir die Hacken. Darf ich das so sagen? Ich weiß nicht, ob das bei der Demo interessiert wird. Aber ist egal, vielleicht ändere ich auch oder setze einen Piepton drüber. Aber es war tatsächlich super aufwendig, diese komischen Schrauben rauszukriegen. Es hat funktioniert, es lag an diesem wundervollen Bauteil. Hier liegt es nochmal in der Ecke geflogen. Es ist der Anlasser. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch damit helfen. Wie gesagt, eigentlich war so der Plan, dass ich heute zum Lackierer fahre. Und mit dem schon mal so ein bisschen bespreche, welche Farben nutzen wir, was lackieren wir in welcher Farbe und äh, seine Reaktion auf dieses wundervolle Fass. Aber das verschieben wir so ein bisschen nach hinten. Aber ihr wolltet jetzt. Ihr wolltet es. Ihr wolltet jedes Detail von diesem Auto sehen. Und dazu gehört halt auch, Auto fährt nicht mehr. Ja, genau. Haltet die Ohren schleif, schleif. No way. Äh, schreibt ein nettes Kommentar. Herzlichen Dank auch an Hansi, der dabei war, fleiß und sich gerade noch die, die, den Dreck von der, von der Schandtat hier äh, abwäscht. Genau. Ähm, schreibt ein nettes Kommentar. Nicht das nette Kommentar, aber ein Kommentar. Vielleicht habe ich auch was falsch erklärt. Ihr wisst ja, ich lerne mit euch dazu. Aber es hat Spaß gemacht tatsächlich. Ich bin wieder, ich bin voller Euphorie. Inzwischen bin ich wieder happy, aber gerade gab es Situationen, wo ich dachte, 
Nein, es geht nicht, aber es ging doch. Also bis später. Äh, ja, genau, nächste Woche. Vielleicht kommt Freitag ein Lost Place. Genau, wir könnten, ich glaube, ich mache morgen mal eine Abstimmung und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr vielleicht mal wieder ein Lost Place sehen wollt oder nicht. Oder doch? Oder nee, ich glaube, ich, glaub, ich lade nichts mehr hoch. Lost Place ist out. Wir machen jetzt hier den Camper und dann läuft das Spiel. Also, ciao.